আবার আমন্ত্রণ 21 বিজনেসের সঙ্গে আছি রাজীব জামান প্রিয় দর্শক এখন রয়েছে দেশের পুঁজিবাজার পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ আলোচনা আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন দা টেলিস্টার বিজনেস এডিটর সাজ্জাদ রহমান আমরা কথা বলছি তার সাথে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আলোচনা শুরু করতে চাই ওভারঅল বাজারের অবস্থাটা দিয়ে প্রতিদিন শুরু করে আজকে একটু অন্য দিকে যেতে চাই যে যেটা এখন অনেক বেশি আলোচিত হচ্ছে যে সাম্প্রতিক অনুপাদনে থাকা বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান দুটি প্রতিষ্ঠানকে ডিলিস্টেড করা হয়েছে এবং তালিকা আরো আছে এরকম বিষয়গুলো নিয়ে আপনার মতামত দিয়ে শুরু করতে চাই না এটা আমি মনে করি যে খুবই একটা ভালো উদ্যোগ যেটা ডিএসসি এবং রেগুলেটর সাধুবাদ পেতে পারে সো আপনি জানেন যে ঢাকার মার্কেটে আমাদের স্টক এক্সচেঞ্জে যেটা হয় যে আপনার অনেক জাঙ্ক শেয়ার এবং অনেকের হচ্ছে যে কোনো প্রোডাকশানে নেই বছরের পর বছর সো সেই সব শেয়ার নিয়ে যখন এই মার্কেটে প্লে অফ হয় সো তখন হয় কি আপনি ভালো ইনভেস্টররা তখন আসলে তাদের আস্থাটা থাকে না যারা ছোট ছোট ইনভেস্টর যারা ফান্ডামেন্টাল কোম্পানির পিছনে যারা ইনভেস্ট করে সো তারা যখন দেখে যে তাদের এই ভালো কোম্পানিগুলো শেয়ার মার্কেটে মুভ করছে না কিন্তু জাঙ্ক শেয়ার মুভ করেছে আপনি জানেন যে আপনাকে যদি বলি যে এই জুলাই মাসের আপনি প্রথম টেন ডেজ মানে টু উইক্সে দুই সপ্তাহে আপনি অনেকগুলো জাঙ্ক শেয়ার আপনার বেড়েছে হানড্রেড পারসেন্টও বেড়েছে ফিফটি সিক্সটি পারসেন্টও বেড়েছে সো এই যে এই ধরনের মার্কেট যখন বিহেভ করে তখন হয় যে সাধারণ লোকজন বা বিনিয়োগকারীরা তারা এই মার্কেটের প্রতি আস্থাটা থাকে না সো ডিএসসি এটা দেরিতে হলেও যে উদ্যোগটা নিয়েছে আপনার দুইটা কোম্পানিকে এখান থেকে ডিলিস্ট করা এবং আরও কিছু কোম্পানি তারা অবজার্ভ করছে এবং হতে পারে আমি মনে করি যে এই ডিএসসি আইনের আওতার মধ্যেই করেছে যে তাদের তিন বছর যাদের কোনো প্রোডাকশান নেই কোনো উৎপাদন হচ্ছে না ফ্যাক্টরিতে সেই সব কোম্পানি এখানে ট্রানজাকশান হতে পারবে না সো এই ধরনের যদি আরও কোম্পানি থাকে আমি মনে করি যে ডিএসসির এটা ইমিডিয়েট করা উচিত একই রকমের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত তাতে মার্কেটে আমি মনে করি যে আরও আস্থাটা বাড়বে এবং ভালো বিনিয়োগকারী প্রাতিষ্ঠানিক এবং ব্যক্তি বিনিয়োগকারীরা এই মার্কেটের প্রতি তাদের আস্থা ফিরে পাবে এবং তারা এখানে ইনভেস্ট করতে চাইবে ভালো স্টকের প্রতি সো এটা খুবই একটা ভালো উদ্যোগ আরও আমি মনে করি যে ডিএসসি যেটা করতে পারে আপনি জানেন যে আমরা কিছুদিন আগে একটা রিপোর্ট করেছি যে আপনার এগারোটা কোম্পানির কোনো ট্রেস পাচ্ছে না কোনো ঠিকানা পাচ্ছে না ডিএসসি এগারোটা কোম্পানি এবং প্রোডাকশন তো নেই তাদের অফিস আদালতেরও ঠিকানা পায় না তাদের যে সাইনবোর্ডটিও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কোথায় অবস্থান মালিক পক্ষ কোথায় কোথায় ফ্যাক্টরি কিছুই নেই এক্স্যাক্টলি তো এখানে ধরেন যে আমাদের রাফলি একটা হিসাব যে দুইশো কোটি টাকার মতো মানুষের ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু এই সমস্ত কোম্পানিতে আটকা আছে তো আমি মনে করি যে এখানে ডিএসসি এবং রেগুলেটরের সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সো তাদের এখানেও কাজ করার সুযোগ আছে তারা তো বাংলাদেশেরই লোক কোম্পানিগুলো মেবি আজকে এখানে অফিস অ্যাড্রেস না থাকতে পারে তারা তো বাংলাদেশের মধ্যেই আছে আমি মনে করি যে সেই সব কোম্পানিকেও খুঁজে বের করে এই বিনিয়োগকারীদের টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত বিকজ তাদের অনেক অ্যাসেট থাকে বিভিন্ন সময় জায়গা জমি এগুলো নামে বেনামে থাকে এবং সেগুলো বিক্রি করে আমি মনে করি যে বিনিয়োগকারীদের যে টাকা এখানে আটকে আছে সেগুলো ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত সো এগুলো মেবি ছোট ছোট উদ্যোগ হতে পারে কিন্তু এই মার্কেটের আপনার মানে টেকসইয়ের জন্য এবং আস্থা বৃদ্ধির জন্য আমি মনে করি যে এই সমস্ত উদ্যোগ খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করবে আমি এর সাথে যোগ করতে চাই যে আপনি জানেন ওটিসি মার্কেট এটি নিয়েও কিন্তু বিনিয়োগকারীদের হতাশার শেষ নেই এবং এই যে মার্কেটে আসলো অবশ্যই ভালো ইচ্ছাকৃত যে অনেকে খারাপ হয়ে গেছেন সেটিও আমি বলবো না বিভিন্ন কারণ রয়েছে কিন্তু ইচ্ছাকৃত অনেক অভিযোগও রয়েছে যে এক একটি প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় অন্য প্রতিষ্ঠান ঠিকই চলছে কিন্তু পুঁজিবাজার থেকে অর্থ উত্তোলন করে সেটিকে দেউলিয়া করে দিব্যি গাড়ি বাড়ি হাঁকাচ্ছেন বিনিয়োগকারীরা হাহাকারে আছেন এই জায়গাগুলো আসলে যদিও বিএসিসি কমিটির পর কমিটি করছেন কিন্তু বাস্তবায়নের জায়গাটা আপনি কীভাবে দেখেন না এটা খুবই দুঃখজনক আপনি ধরেন যে আমাদের মার্কেটে যারা লিস্টেড হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে আসার সময় তারা খুব ভালো আর্নিং দেখাচ্ছে তারা অনেকে প্রিমিয়ামও পাচ্ছে সো আসার পরে দেখা যায় যে এক কোয়ার্টার দুই কোয়ার্টার বা তিন কোয়ার্টার পরে তাদের আসলে ইপিএসটা কমে যাচ্ছে এবং ফার্স্ট ইয়ারের কিছু ডিভিডেন্ট দিতে পারে সেকেন্ড ইয়ারে কোনো ডিভিডেন্টও দিতে পারে না সো এই যে এই যে যে আপনি এগুলো আমি মনে করি যে শুরুতে এই বিষয়গুলো খুব ভালোভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা দরকার যে এই কোম্পানিটা তাদের যে 
অ্যাকাউন্টস জমা দিয়েছে তাদের আইবের যে হিসাব জমা দিয়েছে তাদের অ্যাসেটের যে হিসাব জমা দিয়েছে সেগুলো ওভার প্রাইস কিনা অনেকে যেটা করে আপনি দেখবেন যে এটা ব্যাংকের লোনের ক্ষেত্রেও হয় যে যখন জমিটা মর্টগেজ দিবে লোনের ক্ষেত্রে সেটারে অনেক ওভার প্রাইস দেখাবে এক কোটি টাকার জমি সে পারলে দশ পঞ্চাশ কোটি টাকাও দেখাবে সো আমাদের রেগুলেটরদের এই সমস্ত বিষয় দেখানোর দেখার ব্যাপার আছে বিকজ এই এক কোটি টাকার জমি কেউ দশ কোটি টাকা দেখাইলে সে তো তার কোম্পানির টোটাল প্রাইসটা সে বাড়িয়ে নিচ্ছে আলটিমেটলি এখানে কিন্তু টাকাটা সে বিনিয়োগকারীদের থেকেই সে তুলে নিচ্ছে এবং সে এটা আসলে তো বিনিয়োগকারীদের সাথে আমি বলবো প্রতারণা করছে সো এই এই বিষয়গুলো আমি মনে করি যে এস এস সির সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের যারা ম্যানেজমেন্টে আছেন তাদের খুব বিষয় সিনসিয়ারলি দেখা উচিত এই মার্কেটটা আসলে আমি আমি সবসময় বলে থাকি যে ক্যাপিটাল মার্কেট আপনার ইকোনমির কিন্তু একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জায়গা এখানে আজকে সবাই বাংলাদেশে সবাই আপনার ইকুইটির জন্য কোনো ফ্যাক্টরি করবে কোনো একটা ইন্ডাস্ট্রি করবে বড় একটা ডিপার্টমেন্ট স্টোর করবে বাড়ি করবে সবাই কিন্তু ব্যাংকের থেকে লোন নেয় সো এই যে ব্যাংকের উপরে প্রেশারটা বেশি হয়েছে কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগের জায়গা এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি ব্যাংক আপনার ডিপোজিট নিচ্ছে শর্ট টার্মের জন্য তো সে কিভাবে 10 লং টার্ম কিভাবে সে বিনিয়োগ করবে লোন দিবে এই যে এখন যে লিকুইডিটি ক্রাইসিস এটাও একটা কারণ যে আমার অ্যাসেট লায়াবিলিটি মিচম্যাচ হচ্ছে সে ডিপোজিট নিচ্ছে শর্ট টার্মের জন্য কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এলসি क्वालिटी भलो ना गुणगत मान भलो ना परफरमेंस भलो ना इवें दें तर क्षेत्र क्या सबसक्रिपन ओभार हो तीन चार गुण दस गुण सबसक्रिपन हुई इंडिकेट जो मार्केटे क्या টাকা আছে এবং লোকজন লোকজন চায় বাট সেখানে আমি এই যে লোকজনের ডিমান্ডটা মিট করতে পারছি না আমি ভালো কোয়ালিটি স্টক আনতে পারছি না আমি আন্ডার কোয়ালিটি স্টক অনেক ক্ষেত্রে ওভার প্রাইসিং করে এই মার্কেটে আসার সুযোগ দিচ্ছি সো যে কথাটা আমি বলি অনেক সময় যে এই মার্কেটে অনেক কোম্পানি আসে টাকা রিচ করার জন্য না টাকা উত্তোলন করার জন্য না তারা আসলে টাকা বানানোর জন্য আসে বিকজ তারা তাদের ইপিএস তাদের কি ইনকাম হবে সেগুলো সব তারা জানে এবং কোয়ার্টারলি এক ধরনের ম্যানুপুলেশন করে তারা মার্কেটটা ইনফ্লুয়েন্স করে এবং দে অ্যাকচুয়ালি মেক মানি সো এই বিষয়টা আমি মনে করি যে রেগুলেটরের খুবই শক্তভাবে দেখা উচিত তাদের যদি কোয়ালি কোয়ালিটি লোক না থাকে তারা অডিটর নিয়োগ তারা অ্যাকাউন্টেন্ট নেক তারা অন্য যে ট্যাক্স কনসালটেন্ট সো এগুলো আমি মনে করি যে আজকে সাড়ে তিনশো কোম্পানি এখানে তিরিশ পঁয়ত্রিশ লাখ ইনভেস্টর সো এটা আপনি ছোট করে দেখার বিষয় নাই আমি সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের যদি ক্যাপাসিটির দুর্বলতা থাকে সেটা তারা করতে পারে তারা সরকারের কাছে তারা জানাক বিকজ এটা পাবলিক মানি নিয়ে ডিল করা এবং পাবলিকের আস্থার সংকটটা হলে আপনি জানেন যে দু হাজার নয় দশের পরে কিন্তু মার্কেটটা এখনো আজকে দশ বছরের মতো হতে চললো কিন্তু সেই কনফিডেন্স লেভেলটা কিন্তু আর ফেরত আসছে না সো আবার যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটে সো এটা আমি মনে করি যে আমাদের ইকোনমি খুব ভালো পারফর্ম করছে ইকোনমির কোনো ইন্ডিকেটরই আপনি খারাপ অবস্থায় নেই এক্সেপ্ট আমাদের শুধু কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট ওইটা একটু বেশি এক্সচেঞ্জের প্রেশার ইম্পোর্টটা বাড়ছে হুইচ ইজ অলসো গুড যদি ইম্পোর্টটা রিয়েলি বেড়ে থাকে ক্যাপিটাল মেশিনারি আসে নতুন ইন্ডাস্ট্রি হবে ইকোনমিতে ভ্যালু অ্যাড করবে নেক্সট ইয়ারগুলোতে সো এই বিষয়গুলো আমি মনে করি যে ইকোনমি যখন একটা ভালো অবস্থায় আছে পলিটিক্যাল সিচুয়েশন খুবই স্টেবল আছে সো মার্কেটে এই ভোলাটিলিটি এবং আস্থার সংকট যেন কোনোভাবে তৈরি না হয় সেটা রেগুলেটরের খুবই আমরা সময় স্বল্প আজকে এখানে শেষ করছি তবে খুবই স্বল্প আলোচনা হলে এই জায়গাগুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা আশা করবো আমাদের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আমাদের স্টেক হোল্ডার সকলেই যে বিষয়টি নিয়ে এই জায়গাগুলো বেশ ভালো কিছু পদক্ষেপ নিচ্ছেন এটি বাজারে দীর্ঘমেয়াদে একটি ভালো অবস্থান তৈরি করবে এবং সেটির জন্য বিনিয়োগকারীরাও যেন তাদের সতর্কতার সঙ্গে বিনিয়োগটি করেন সেই অনুরোধটুকু রাখছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে ধন্যবাদ দর্শক এতক্ষণ দেশে পুঁজিবাজার পরিস্থিতি অন্যদিকে কারণে নিয়ে কথা বলছিলেন ডেলি স্টার বিজনেস এডিটর সাজাদুর রহমান দর্শক এবারে নিচে আরেকটা বিউটি বা দেড়টি আবারও ফিরবে কুশে বিজনেসে এত ততক্ষণ আমাদের সঙ্গেই থাকুন